Students, hope you are doing well. In previous classes, we learned motion, types of motion, speed, velocity, and acceleration. In this class, we will discuss about graphical representation of motion. So, first question is what is graph? A diagram showing the relation between variable quantities, typically of two variables, each measured along one of a pair of axes at right angle. Okay? So, in the first class, we have learned the motion, types of motion, speed, velocity, and acceleration. इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का तो पहला क्वेश्चन आता है कि ग्राफ क्या होता है ग्राफ एक ऐसा डायग्राम है जिसमें दो वेरिएबल क्वांटिटीज के रिलेशन को शो किया जाता है इसके लिए हमें दो एक्सेस की जरूरत होती है जो आपस में परपेंडिकुलर होता है ओके ये एक एक्सेस ये और एक एक्सेस ये टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग लाइन ग्राफ का यूज करते हैं इन दिस केस द लाइन ग्राफ शोज डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम एग्जांपल ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम क्या कह रहा है कि इस केस में लाइन ग्राफ के केस में हम लोग को दो क्वांटिटी चाहिए एक चाहिए डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरा चाहिए इनडिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो गया डिस्टेंस और वेलोसिटी एंड इनडिपेंडेंट का क्या हो गया टाइम तो इन दोनों से जो पेयर बनेगा वो इस तरह का बनेगा डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ओके ऑल इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस एग्जाम्पल ऑन एक्स एक्सिस देर विल बी टाइम and on y axis there will be any one which are dependent on time like distance or speed or velocity okay samajh gaye do axis hai x axis hai aur y axis hai yahan dekh lete x axis hai aur y axis hai to isme y axis mein dependent quantity rahega theek hai aur isme इनडिपेंडेंट क्वांटिटी रहेगा जैसे टाइम अनडिपेंडेंट क्वांटिटी में क्या हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है वेलोसिटी हो सकता है और स्पीड हो सकता है ओके फिर आगे बढ़ते देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ग्राफ फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स सेकंड स्पीड टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस क्या कह रहा है कि दो मेन टाइप के ग्राफ्स होते हैं पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स और दूसरा होता है स्पीड टाइम ग्राफ्स या वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह रहा है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए टाइम जो है वो एक्स एक्सिस में होता है और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस में होता है आगे बढ़ते हैं अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक बार पीछे चलते हैं पहला क्या था कि दो मेन टाइप के ग्राफ्स होते हैं पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स और दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ्स फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को टू पार्ट में डिवाइड किया ओके okay? यहां देख लीजिए अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो फर्स्ट से चलते डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म स्पीड फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट विल ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या कह रहा है कि किसी बॉडी का स्पीड या किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड तब यूनिफॉर्म कहलाएगा जब वो इक्वल टाइम में यानी वन आर वन आर वन आर में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा हो ओके सेकंड पॉइंट द डिस्टेंस ट्रेवल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो टाइम पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा यहां देख लीजिए टाइम बढ़ रहा है वन आर वन आर वन आर वन आर यानी टोटल फोर आर हुए तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है वन आर में इतना डिस्टेंस रहा टू आर में यहां से यहां तक आ गया थ्री आर में यहां से यहां तक आ गया एंड फोर आर में यहां से यहां तक आ गया 
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओके थर्ड पॉइंट फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम विल बी अ स्ट्रेट लाइन ये थर्ड पॉइंट बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये ग्राफ जो हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा ओके आई रिपीट द पॉइंट फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम विल बी अ स्टेट लाइन ओके नेक्स्ट पॉइंट वी कैन ऑल्सो राइट द टर्म यूनिफॉर्म वेलिसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पर हम यूनिफॉर्म वेलिसिटी लिख सकते हैं ओके द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किसी बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंडिकेट करता है डिनोट करता है सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी ये ग्राफ चूंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंडिकेट करता है इसीलिए इस ग्राफ से हम उस ऑब्जेक्ट के उस बॉडी के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी वी टेक एनी पॉइंट ए ओके ऑन द स्टेट लाइन ग्राफ एंड ड्रॉप द परपेंडिकुलर ए बी ऑन द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस इट इज क्लियर दैट ए बी रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द टाइम इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी सो वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन सो डिस्टेंस के जगह पर क्या लिखेंगे ए बी ओके एंड टाइम टेकन के जगह पर क्या लिखेंगे ओ बी और ये जो इस तरह के स्ट्रेट लाइन है इसको स्लोप कहते हैं तो यहाँ पर यही लिखा है इक्वल्स टू स्लोप The slope of the distance time graph indicates speed. और ये जो slope है वो किसको show करता है Speed को show करता है Next, distance time graph for non-uniform speed. अब non-uniform speed का graph किस तरह का होगा ऐसे curve line. If the distance time graph of a body is curve line, this one curve line, then Its speed is non-uniform. कह रहा है कि distance time graph का यदि ये जो graph है ये curve line में हो ऐसे मुड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे इसका इस object का जिस object का ये graph बनाया गया है वो non-uniform speed का है Okay? Next, the body is said to be at rest condition whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis. अब ये एक ग्राफ है वो उन दोनों टाइप के ग्राफ से अलग है डिफरेंट है इसमें क्या है कि हम टाइम एक्सिस के पैरेलल में हम ग्राफ को देख रहे हैं तो जब ऐसा कोई ग्राफ आपको नजर आए तो आप समझिएगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ बनाया गया है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है ओके आई रिपीट द लाइन द बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट कंडीशन हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्टेट लाइन पैरल टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस ओके Now conclusion. If the distance time graph of a body is a straight line, then its speed is uniform. देख रहे हैं यहाँ पे straight line है तो क्या कहा लाया uniform speed. And second conclusion. If the distance time graph of a body is curve line, then its speed is non-uniform. यदि curve line है तो ये क्या कहा लाया non-uniform speed. And third point. If the distance time graph of a body is parallel to the x-axis. For the time axis, the body is said to be at rest. Okay? So यहाँ पर क्या कहा है? क्योंकि x axis के parallel में तो ये क्या कहलाएगा? Body at rest. Summary of the graphs. ये time axis है और ये distance axis है. Time axis means x axis and distance axis means y axis. ठीक है? इस तरह के graph बने हुए हैं. देखिए पहले red line को चलते हैं. Red line ऐसे गया, step गया और ऐसे जाकर के फिर से parallel में आ गया और फिर ऐसे नीचे की तरफ चला गया. तो जब ऐसा बन रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा कहा जाएगा स्टेडी स्पीड यानी कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है ओके लेकिन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा स्टेशनरी तो ये स्टेशनरी कंडीशन में हो और यदि यहां से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो और स्टेपली नीचे जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे रिटर्न हो रहा है गाड़ी जो है वो रिटर्न हो रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है कहा अपने पहले वाले कंडीशन में प्राइमरी कंडीशन में ओके अब दूसरा देखते हैं ये ग्रीन लाइन को देखते हैं ग्रीन लाइन में क्या बता रहा है ग्रीन लाइन क्या है स्टेट जा रहा है ये भी स्टेट लाइन है बट इस स्टेट लाइन से ज्यादा स्टेट मतलब इस तरफ डिस्टेंस टाइम वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है इट मीन्स कि ये जो है फास्ट है जो स्पीड है उसका वो फास्ट है और स्टेडी स्पीड है ठीक है 
अब ब्लू लाइन में आते हैं ब्लू लाइन क्या है कर्व लाइन है तो कर्व लाइन क्या शो करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है फ्लैट लाइन मीन्स स्टॉप रुके हुए कंडीशन में स्लोपिंग लाइन मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड अब ये दूर जा रहा है ये ठीक है एंड दूसरा क्या है स्लोपिंग डाउन ऐसे नीचे की तरफ जब जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे कॉन्स्टेंट स्पीड बैक टूअर्ड्स स्टार्ट स्टार्टिंग पोजिशन पे यहाँ पे आ रहा है देखिए यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आया और ये इसको ऐसे लेकर के जाएंगे यहाँ पर तो कहाँ आ गया ये स्टार्टिंग कंडीशन में आ गया कोई ऑब्जेक्ट यहीं से तो स्टार्ट हुआ चलना फिर इसी कंडीशन में आ गया तो इसलिए इसको कहेंगे कॉन्स्टेंट स्पीड बैक टूअर्ड्स स्टार्ट एंड कर्व लाइन किसको कहेंगे चेंजिंग स्पीड और एक्सलरेटिंग ये कर्व लाइन क्या कहलाएगा चेंजिंग स्पीड और क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दैट्स इट